dear students i am dr rajiv sapre this is lecture number 10 for the chapter 1 of standard 9 part 1 so we are at the end of this chapter you have studied lots of things about set theory so that we will revise in this chapter in this lecture so we started with definition of a set so what is set that we have studied set is what collection of well defined objects collection of well defined objects so the words well defined are very important in that so every element of the set has some definition right for example set of prime numbers so every element in that set is a prime number so that is the definition of the element in that set so each element of the set has some definition so examples i will not write here this is just a, uh, what we can say revision of the chapter then you know that sets are written sets are written in capital letters in capital letters so set la ji naav dyaychi ahe ti nehmi capital letters madhe dyaychi so a capital b capital c etc ani tatle je elements ahe those are to be written in small letters right so ए अस जर मी लिखल तो जी 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 इलिमेंट्स आना है ती पी क्यू आर एट्सेट्रा ओके मखाद इलिमेंट या सेट मधे है अपन बिलॉन्ग्स टू या नोटेशन ने दाखो तो ए बिलॉन्ग्स टू कैपिटल ए आता इतने या सेट मधे ए डज नॉट बिलॉन्ग टू कैपिटल ए बट हियर पी बिलॉन्ग्स टू कैपिटल ए सो पी इज द इलिमेंट ऑफ द सेट ए ए इज नॉट इलिमेंट ऑफ द सेट ए लाइक दैट ओके सो this is what we have started with then we have seen the types of the sets you know what are the types one is finite set jeva tatli elements mala count karta yet na tyavel je finite set infinite set elements count nahi karta yet mala kutla example hai natural number cha set it is infinite set but set of all uh, vowels in english a e i o u so there are only five vowels so that is a finite set infinite set means is kind uncountable elements you cannot uh, complete the counting elements in that set then you have empty set the word itself tells you empty set means is kind set containing no elements what is the notation for empty set phi okay tachanantar mag singleton set asa apan ek bagitla very simple singleton set tya navavarun as kalta ki jacha madhe ekach element ahe to singleton set right so this is what we have seen about the types of the sets theek hai tyacha nantar ma apan baghitla operations on the set right operations on the set what are operations on the set that you have studied one is union another is intersection and third is complement complement what is union whenever you, you are given two sets or three sets or four sets whatever generally two sets will be given then union means combine the elements of a and b dogan madli elements apan ekatra karto ani ji common hai ti ekda chali ji lakshat gya intersection manje common elements दोनों सेट्स मे है ती इलिमेंट्स इंटरसेक्शन कॉम्प्लिमेंट मे ए मध्य नसले इलिमेंट्स बेसिकली कुछ सेट तुम्हें घता तिथे एक यूनिवर्सल सेट आतो आ एक हाँ सबसेट आतो हा सबसेट समझा मा तुम एल सपोज दिस सेट इज ए देन ऑल धीस आउटसाइड दट सेट ए दिस इज यूनिवर्सल सेट तो ये जे शेडेड पार्ट दिस्त है दैट इज कॉम्प्लिमेंट ए कॉम्प्लिमेंट डैश कि ऑथर्स ए वर सी लिखा 
आपल्याला आपल्या पुस्तकामध्ये डॅश वापरलाय कसा डॅश वापरा बट देन ए रेस टू सी इज ऑल्सो अ नोटेशन कॉम्प्लिमेंट सी म्हणजे कॉम्प्लिमेंट कॉम्प्लिमेंटची स्पेलिंगची सुरुवात सी ने होते म्हणून ते सी लिहितात नोटेशनमुळे कन्सेप्ट बदलत नाही एमध्ये नसलेली इलिमेंट्स ही ए कॉम्प्लिमेंटमध्ये असतात युनियनमध्ये ए आणि बीमधली इलिमेंट्स एकत्र करणार फक्त कॉमन एलिमेंट्स एकदाच लिहिणार आणि इंटरसेक्शनमध्ये फक्त कॉमन एलिमेंट्स लिहिणार त्याच्यानंतर आपण असा एक कन्सेप्ट शिकलो की डिसजॉईंट सेट्स डिसजॉईंट सेट्स म्हणजे काय नथिंग इज कॉमन डिसजॉईंट सेट्स म्हणजेच ए इंटरसेक्शन बी इज एम क्यू त्याच्यानंतर आपण युनियन आणि इंटरसेक्शनच्या काही प्रॉपर्टीज बघितल्या युनियनच्या बाबतीत आपण असं बघितलं की ए युनियन बी इज सेम ॲज बी युनियन ए तसंच इंटरसेक्शनच्या बाबतीत ए इंटरसेक्शन बी इज सेम ॲज बी इंटरसेक्शन ए ह्याला कॉम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी म्हणतात काय म्हणतात कॉम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी मराठीमध्ये त्याला म्हणतात क्रमनिरपेक्षता कॉम्युटेटिव्ह म्हणजे तुम्ही ए आधी घेताय की बी आधी घेताय याला महत्व नाही ए युनियन बी सेम ॲज बी युनियन ए ए इंटरसेक्शन बी सेम ॲज बी इंटरसेक्शन ए राईट दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी देन ए युनियन एम टी ए युनियन एम टी इज ए तसंच ए इंटरसेक्शन एम टी इज एम टी ए युनियन यू युनिवर्सल सेट इज यू आणि ए इंटरसेक्शन युनिवर्सल सेट इज ए You can verify all these things by drawing Venn diagrams. Then we have also studied something called uh, De Morgan's Rules. What are De Morgan's Rules? I will erase all this and uh, we will start with fresh uh, screen. De Morgan's Rules are the complement of union and complement of intersection. That is A union B dash is equal to a dash intersection b dash म्हणजे कॉम्प्लिमेंट ऑफ युनियन इज इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लिमेंट असं ते रीड करतात कॉम्प्लिमेंट ऑफ युनियन युनियनचं कॉम्प्लिमेंट घेतो ना मी ए युनियन बी डॅश डॅश कशाचा घेतला मी ए युनियन बीचा सो आय हॅव टेकन कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए युनियन बी इट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लिमेंट्स अँड अदर एनालॉजिक एनालॉगस रूल इज ए इंटरसेक्शन बी डॅश इज इक्वल टू ए डॅश युनियन बी डॅश सो हिअर कॉम्प्लिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन इज युनियन ऑफ कॉम्प्लिमेंट्स त्यांना म्हणतात डी मॉर्गन्स रूल्स डी मॉर्गन्स रूल्स देन वी हॅव स्टडीड व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड व्हेन डायग्राम्स व्हेन डायग्राम्स आर युजफुल टू नो द आयडियाज पिक्चोरियल वेन डायग्राम्स यु नो सम युनिवर्सल सेट युनिवर्सल सेट हा काय कन्सेप्ट आहे त्याच्यामध्ये एव्हरी सेट इज सबसेट ऑफ दॅट यू इज युनिवर्सल सेट अँड ए इज सबसेट ए इज एनी सेट देन ए इज सबसेट ऑफ युनिवर्सल सेट एनी सेट दॅट यू कॅन थिंक ऑफ इज सबसेट ऑफ युनिवर्सल सेट युनिवर्सल सेट इज सुप्रीम सेट राईट इट इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स दॅट यू कॅन थिंक ऑफ I have given example that if you take any school, then all the students in that school is a universal set. And then if you take a particular standard, suppose standard 9, then all the students in standard 9 is subset of that. All the students in standard 8 is subset of that. All the students who are economically backward is subset of that. Right? So this is concept of universal set. And generally Venn diagrams are drawn. like this this is universal set right then these are say subsets subsets are drawn like this another subset etc generally you have to study two sets so the general figure is this this is universal set this is set a this is set b this is the set a intersection common hai na to pa ani hi sarva elements milun mhanje a madli b madli ani common asna म्हणून ए युनियन बी म्हणा सो ऑल दीज थिंग्स वी हॅव डन इन दिस चॉप्टर त्याच्यानंतर आपण सर्वात महत्वाचं म्हणजे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए युनियन बी हा फॉर्म्युला डेव्हलप केला वॉट इज दॅट इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आणि मायनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन 
हा फॉर्म्युला आहे म्हणजे ए मधले एलिमेंट्स बी मधले एलिमेंट्स आणि त्याच्यामधून तुम्ही ए इंटरसेक्शन बी मधले एलिमेंट्स काढून टाका की तुम्हाला ए युनियन बी मधली एलिमेंट आणि ऑब्वियस आहे ना ए मधली एलिमेंट्स जेव्हा तुम्ही घेता त्यावेळी ही एलिमेंट्स घेतात इंटरसेक्शन मधली बी मधली एलिमेंट्स घेता त्यावेळी सुद्धा ही ए इंटरसेक्शन बी मधली एलिमेंट्स घेता म्हणजेच ए इंटरसेक्शन बी मधली एलिमेंट्स ए मध्ये पण काउंट होत आहेत बी मध्ये पण काउंट होत आहेत म्हणून एकदा कमी करून टाका म्हणून हा फॉर्म्युला डेव्हलप झाला आणि ज्यावेळी सेट्स डिसजॉईंट असतील व्हॉट इज डिसजॉईंट सेट्स डिसजॉईंट सेट्स याचाच अर्थ काय ए इंटरसेक्शन बी त्यातलं एम टी आहे मग त्यावेळी काय होणार हा फॉर्म्युला एन ऑफ ए युनियन बी इन दॅट केस विल बी जस्ट एन ए प्लस एन बी कारण ए इंटरसेक्शन बी एम टी आहे आणि एम टी असल्यामुळे त्याच्यामध्ये एलिमेंट्स किती आहेत झिरो सो वी आर सबट्रॅक्टिंग झिरो सो आय नीड नॉट राईट जस्ट आय विल राईट एन ए प्लस एन बी दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए युनियन बी त्यामुळे ह्या सर्व गोष्टी आपण या चॉप्टरमध्ये शिकलो वेन डायग्रॅम्स हा सर्वात महत्त्वाचा इश्यू आहे कारण पिक्चोरियली आपण सेट थिअरी त्याच्यामध्ये मांडू शकतो परंतु सेट म्हणजे काय टाईप्स ऑफ द सेट्स काय आहे आणखी एक कन्सेप्ट आपण शिकलो होतो दॅट इज सबसेट आय विल इरेज ऑल धीस सबसेट हा कन्सेप्ट आपण शिकलो एक सेट दुसऱ्याचा सबसेट असतो म्हणजे काय असतं आपण अनेक वेळा सबसेट हा शब्द आत्ता डिस्कशनमध्ये वापरला पण व्हॉट इज मेंट बाय ए इज सबसेट ऑफ बी म्हणजे ए मधलं प्रत्येक एलिमेंट बी मध्ये आहे म्हणजे फॉर ऑल फॉर ऑल हे नोटेशन मी सांगितले तुम्हाला ह्याचा अर्थ काय फॉर ऑल लिहत राहायला नको फॉर ऑल लिहायचं नसेल तुम्हाला लिहिलं तरी काय प्रॉब्लेम नाही आहे नसेल लिहायचं तर हे सिम्बॉल वापरा फॉर ऑल एक्स बिलॉंगिंग टू ए इट इम्प्लाईज एक्स बिलॉंग्स टू बी म्हणजेच काय कुठलाही एक्स घेतला मी ए मधला तर तो बी मध्ये आहे म्हणजे आता समजा ए हा सेट मी असा घेतला वन टू थ्री आणि बी हा सेट घेतला नॅचरल नंबर सेट एन एन म्हणजेच काय सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स तर आपण काय म्हणणार बघा हे वन टू थ्री नॅचरल नंबरमध्ये आहेतच सो ए इज सबसेट ऑफ बी हे प्रॉपर सबसेट दोन चिन्ह वापरतात सबसेट ऑर इक्वल टू आणि हा प्रॉपर सबसेट आता इथे प्रॉपर सबसेट आहे तो इक्वॅलिटीचे काही चान्सेसच नाहीत त्याच्यामध्ये त्यामुळे हा सेट ह्याचा प्रॉपर सबसेट आहे कारण नॅचरल नंबरच्या सेटमध्ये वन टू थ्रीपेक्षा इतर कितीतरी अनेक इन्फायनाईटली मेनी एलिमेंट्स आर देअर इन एन विच आर नॉट इन एन त्यामुळे ए हा प्रॉपर सबसेट आहे बीचा मग त्याच्यानंतर आपण शिकलो की व्हॉट इज मेंट बाय इक्वल सेट्स इक्वल सेट्स म्हणजे काय ए हा बीचा सबसेट आहे आणि बी पण एचा सबसेट आहे ए हा बीचा सबसेट आहे म्हणजे ए मधलं प्रत्येक एलिमेंट बी मध्ये आहे आणि इथे तुम्ही म्हणताय बी मधलं प्रत्येक एलिमेंट ए मध्ये आहे हे कधी शक्य आहे दोन्ही सेटमध्ये सेम एलिमेंट्स असतील तर समजा ए हा सेट मी पी क्यू आर घेतला आणि बी हा सेट आर पी क्यू घेतला तर हे इक्वल सेट्स आहेत कारण ए मधलं प्रत्येक एलिमेंट बी मध्ये आहे नसेल त्याच ऑर्डर नाही ते पी क्यू आर आहे त्या ए आर पी क्यू आहे पण पी इथे आहे क्यू पण इथे आहे आर पण इथे आहे सो दे आर इक्वल सेट्स तसंच बी मधलं प्रत्येक एलिमेंट ए मध्ये आहे सो दीज आर इक्वल सेट्स इक्वल सेट्स ज्यावेळी असतात दोन त्यावेळी काय असतं दोन्ही सेट्समध्ये सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स असतील नॉट ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम बट द एलिमेंट्स आर सो आर सेम परंतु समजा सी हा सेट मी असा घेतला वन टू थ्री तर मग काय झालं याच्यामध्ये तीन एलिमेंट्स आहेत एमध्ये पण तीन एलिमेंट्स आहेत पण ते इक्वल आहेत का सेट्स नाही कारण पी हा सीमध्ये नाहीच आहे सीमध्ये वन टू थ्री आहे इकडे पी क्यू आर आहे पण ह्या सेट्समधल्या ह्या सेट्सची कार्डिनॅलिटी सेम आहे त्यामुळे आपण काय म्हणणार ए अँड सी आर इक्वी व्हॅलंट सेट्स ए अँड सी आर इक्वी व्हॅलंट सेट्स करेक्ट सो व्हॉट इज इक्वल सेट्स आणि व्हॉट इज इक्वी व्हॅलंट सेट्स वी हॅव सेट इक्वल सेट्स आणि इक्वी व्हॅलंट सेट्स तेव्हा ह्या सर्व चॉप्टरमध्ये जे जे काही आपण शिकलो ते मी इथे डिस्कस केलं राईट ऑलवेज मेक धिस ॲज अ हॅबिट की रिव्ह्यू रिव्ह्यू घ्यायचा आपण काय शिकलो या चॉप्टरमध्ये मेन त्यातल्या डेफिनेशन्स काय आहेत कुठल्या कन्सेप्ट्स आपण शिकलो आणि ते एकदा मनात आपल्या फिक्स झालं की मग आपल्याला 
त्याच्यावर थिअरी जर चांगली तयार झाली तर मग आपल्याला त्याचं प्रॅक्टिकल करता येतं इथे प्रॅक्टिकल मॅथमॅटिक्समध्ये प्रॅक्टिकल म्हणजेच काय सॉल्विंग प्रॉब्लेम्स फ्रॉम युअर एक्सरसाइजेस सो दॅट कॅन बी डन प्रॉपरली वेन एव्हर यू आर स्ट्रॉंग इन द थिअरी दॅट इज माय गिव्ह इम्पॉर्टन्स टू वॉट एव्हर इज टॉट इन दॅट चॅप्टर ऑल द थिअरी वी मस्ट डिस्कस आपल्या मनामध्ये ते सर्व पुन्हा पुन्हा आपण ते बघायचं डेफिनेशन्स काय आहेत बघायच्या मेथड्स काय आहेत बघायच्या फॉर्म्युले काय आहेत बघायचे त्याचं एकत्रीकरण करायचं नववीच्या स्टुडंट्सनी हे करायला हरकत नाही पहिला चॅप्टर मी शिकवतो आहे त्यामुळे तुम्हाला असं मी सांगेन की एक वही करा तयार त्याच्यामध्ये सर्व फॉर्म्युले एकत्र करा सर्व थिअरमच्या स्टेटमेंट्स एकत्र करा त्याच्यामध्ये कुठलाही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू नका पण ही थिअरीची नोटबुक तुमची तयार दॅट विल हेल्प यू कन्सॉलिडेशन आपण शिकलेल्या गोष्टींचं करणं मधून मधून हे सर्वात महत्त्वाचं आहे सो नॉट ओनली आय विल टीच मॅथमॅटिक्स बट आय विल ऑल्सो टेल यू डिफरंट आयडियाज ऑफ स्टडी हाउ यू कॅन स्टडी इफेक्टिव्हली दॅट इज इम्पॉर्टंट कमीत कमी अभ्यास करून जास्तीत जास्त मला कसे मार्क मिळवता येतील हे बघायला पाहिजे आपण त्यासाठी काही आयडियाज आपण डेव्हलप केल्या पाहिजे कन्सोलिडेशन ऑफ रिझल्ट्स कन्सोलिडेशन ऑफ द फॉर्म्युले दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सो डिव्होट वन नोटबुक फॉर दॅट वेअर यू विल राईट ऑल द फॉर्म्युले चॅप्टर वाईज अँड ऑल द थिअरम स्टेटमेंट्स ऑफ द थिअरम्स चॅप्टर वाईज देन इट विल हेल्प यू ओके सो दिस इज वॉट आय हॅव टू टेल यू about chapter 1 i hope you understood all the 10 lectures okay have a nice day again at the end i appeal all of you to subscribe my channel maths med easy by dr rajiv sapre and take advantage of all these lectures thank you again bye